നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മുൻവർഷത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റുവാനും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ടിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന പാഠത്തിലെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഒബ്ജക്ട്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഫിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ടേമുകളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതൊന്ന് ടേംസ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറികളിലൊന്നാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസിന് വസ്തുക്കളുടെ മാസിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി അർത്ത് സ്ക്വയർ അല്ലേ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർമ്മിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പോൾസിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിലെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പോൾസിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക കാരണം ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇനി ഇനി ഭൂമി അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക പോൾസിലൊഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അയ്യോമേഗ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക അയ്യോമേഗ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള സംവാക്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് മാസ് നമുക്കറിയാം വി ഇ എർത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വി ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ആർ ജി ആണ് റൂട്ട് ടു ആർ ജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ്കേ വെലോസിറ്റിക്ക് സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ എറിഞ്ഞാലും ഒരേ വെലോസിറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഭൂമിയുടെ സർഫസിനെ ഭേദിച്ച് ഭൂമിയുടെ അട്രാക്ഷനെ ഭേദിച്ച് പുറത്തു പോകും അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിൻ്റെത് പതി
ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് എത്ര മടങ്ങാണ് റേഡിയസ് എന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മടങ്ങായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡബിൾഡ് മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ എത്ര വേണം റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസിൻ്റെ ഇത് ത്രൈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്നാണ് മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു വി ഇ ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായി ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് ഡിവൈഡ് ബി ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു എസ് കെ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു വി ഇ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അതൊക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് നമുക്ക് മറ്റ് വിഷമമുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു മറ്റൊരു വർഷത്തെ ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ദെൻ ദ എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് മാസ് ഭൂമിയുടേതിൻ്റെ ആറ് മടങ്ങ് റേഡിയസ് രണ്ട് മടങ്ങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ് കെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് ആ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വൃത്തിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാസ് എത്ര മടങ്ങായി റേഡിയസ് എത്ര മടങ്ങായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാം റൂട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് ആറ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് ആറ് ബൈ രണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു വി ഇ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ എസ് കെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് വി ഇ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് വി ഇ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമ്മൾ മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇതേ ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവയൊക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ദ എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലെ എസ് കെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലുള്ള എസ് കെ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിവിധ ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് റൂട്ട് ടു ടൈംസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ആർ ജി ആണ് റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ആർ ജി അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ജി ആർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പോകാം At what depth below the surface of the earth, the value of g is the same as at a height of 5 km. Now, let's look at the acceleration due to gravity, the height and the depth and the variation. The height and the depth and the variation is the same as g of h equal to g into 1 minus 2h by r. That is the depth and the variation is g of d equal to g into 1 minus d by r. Now, we have to say that we have to say that we have to say that ഹൈറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആറിന് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എച്ചിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കേസിൽ ഡിയുടെ വില എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ജി ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എച്ചിൻ്റെ വില തന്നിരുന്നാൽ ഡിയുടെ വില അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി
പഠിച്ചു നോക്കുക പോളാർ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെയും ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റുകളുടെയും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഈസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റീൻത് ഓഫ് ദ ഏർസ് മാസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഏർസ് റേഡിയസ് ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ മൂൺ ഈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളതല്ല എങ്കിലും നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് മൂണിൻ്റേത് മൂണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ തൊണ്ണൂറിലൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് മൂന്നിലൊന്നുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ മൂ മൂണിലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വില എത്രയായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുക അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യം ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് മാസ് എം ആണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേതെങ്കിൽ മൂണിലേത് എം ബൈ നയൻറ്റി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മൂണിലേത് വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് കൂടി വരുന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാൻ വൺ ബൈ ത്രീ ആർ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ നയൻ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു നയൻ ബൈ നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജി ബൈ ടെൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂണിലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈ തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേതിൻ്റെ പത്തിലൊന്നും എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദേർത്ത് വിത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇ ദ മിനിമം അഡീഷണൽ എനർജി ഓഫ് മിനിമം അഡീഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റീസ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണെന്നാണ് അല്ലേ ഇനി അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എത്ര എനർജി കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു വി ഒ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇവയും കൈൻറ്റിക് എനർജിയും നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ് വിയും കൈൻറ്റിക് എനർജിയും നമ്മളുടെ വെലോസിറ്റിയും കൈൻറ്റിക് എനർജിയും നമ്മളുടെ ബന്ധം കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കൈൻറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഹാഫ് എം വി ഒ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടേതിന് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ടു വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ ടേമിൽ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കുക അതായത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി അത്ര തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി നൽകിയാലാണ് അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടേത് ടു ഇ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക ടു ഇ ആണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടേത് ഇയും ആണെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇ മൈനസ് ഇ സമം ഇ ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര കൂടുതലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര എത്രയാണ് നമ്മുടെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആവാനുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നല്ല ചോദ്യം എത്ര കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടു ഇ മൈനസ് ഇ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി